अंदर की नमस्कार इटे थिटर्स रिज मैजिकल ब्लाक बस्टर अंदक लव स्टोरी सो चाल चाल डिफरेंट लव स्टोरी मैं एप्डो चूस्टी लव स्टोरी स्पेषालिटी और सेंसीबल अं सेव टापिक अद्भुत नेरेट विधान अं क्यार्टरइजेस अफकोर्स द पर्फॉमस अं म्यूजि इलाकते चाला उठाई इवन विन कटे चूस्ते इंका बहुत इंका चूड़न वाले उसे थिटर्स की वेली चूसी एक्सपीरियंस अवि बट इपड़े सक्से आनंदा मन तो पंचा की चाल स्पेषल पर्सन इकड़ा अफकोर्स मैं हीरो नाग चैतन्य गार हाई अंड अफकोर्स डैरेक्टर शेखर कमला गार हेलो अंडी अंड ईश्वरी राव गार हाई अंत नैन इंत स्पेषल पलकें चला रेर कंटर अंतम क्यार्टरइजेस अलाटी का बट्टी अला अला वनम एक्सइट सो बट आक्रीन तल्ली को बांग का बांग अंत अगर मल्ल इमोशन का बट स्टिल दट वाज सो क्यूट अं सो रिटबल ऐक्चुअल चेपाले अभी शेखर गुजर निजा अटी पद्मारा नगर ना असल बैठक वस्तारा अंत असल ने साम चेयक अभी करेक्ट अला वाले उल्ल मध्य बॉंडिंग अनेकरागलतर आक्रीन एपड़ू सर्प्रैजिंग बेसिकांग्वेज वर्कर बेसिक अटे मदर सन रिश्शन ना ले इंत बोल चाल दर बट ये अग्रेसीव उठाऊ स्ट्रगली फर् एग्जिस्ट क्यार्टर जनरल अला रे फस्ट टी सो इट स्ट्रगल फर् एग्जिस्ट आवड़ी तिंदे चुनी अला 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 क्यार्टरइजेस अंत फस्ट फ्रेम सिंह बांग उ अभी चिंल अलिपत अंत हाउ हाउ मच स्ट्रगल इट इज इतने कष्ट एट्ला निबड़ती तन आत्मगौरव निपटे एलादन तरह अदे चन तो इप्ड नाग चैतन्य क्यार्टर पेदन तरह नाग चैतन्यों अड़े उ डिफरस अंत आये स्टार अट्ला सो रेवंत अने क्यार्टर अदे अदे स्पिट तो चसा आवड़े चैतन्य सो सो अंक अला बांग सो पोदन काफी पेटिस्टा तन तिटा अड़ता अरे अम्म एम चेन डेसीशन के अड़ता अलावी जो सो बेसिक इेम अवट ब्यूटिफुल अंत चाल रेर वस्तु केम अवट ब्यूटिफुल आड़ बैक दूके फस्ट असल आडिशन क्यार्टर वे चल फस्ट टाइम चूडम हंड्रेड रूपी चीर कटको इला उ कदा नून रास्को अट्ला सो अभी अभी मध्यकाल चाल अटे ऐक्टर्स एवरू चेयट ले इन क्यार्टर इन क्यार्टर जस्ट तेसको इलांट कदा सो ई थिंक थैंक्स टू हर अंड बोथ वर्क वेरी वेल दिन सो नाग चैतन्य गार सिमो हीरो रेवंत क्यार्टरइजेशन मत इंफ्लू अम्म नीचे वन अर्थम फ्रम द बिगिंग फर्स्ट अम्म एमते अदे आ डलाग् इंफ्लूं क्यार्टर मीद पड़ता उ चाल वरक अंटेटली चाल वरक अंत ईश्वरी राव गार शेखर गार अट्ठे इंक कंप्लीट आ क्यार्टर दिखापयर शी वाज यु नो चाल वरक नैन एनर्जी ईश्वरी राव गार यू नो अं मन को ऐक्टर्स एनर्जी इच्छा आ पर्फॉम गेट्स बेटर सो अंड एक्मो रियल लाइफ क्यार्टर्स मर्चिप कंप्लीटली ऐ वाज़ यू नो मन सिम रेवंत अंड मदर क्यार्टर आ फील वे सो इट वाज इट वाज फेल वेरी गुड ईश्वरी राव गार वेरी हैपी टू सी यू इन दिश वर्फु रोल मेरे ये पात्र चाहना अभी चिड़वी एंत पक्न पेटे दाने अला फोर फ्रंट लड़ना सो इंका रोल का बट्टी इंका अद्भुत प्रसार नाग चैतन्य गारू आई प्रीवियमी चूस उ आब्विय अंड यू नो सिटी गई आुक् इप्ड वरक मैं चूसी लव स्टोरी एंजा चूचा बट सड़न ऐ ट्रांसफर्मेशन चूसी मेला अच्छी अंड फस्ट चूसर आ क्यार्टर रेवंत क्यार्टर 
తను చైతన్యగా మేము ఎప్పుడు చూడలే సెట్ లో నన్ను యొక్క ఈశ్వరి మేము ఎప్పుడు అలా ఫీల్ చేయలే శేఖర్ గారు అలా మార్చేసారు మమ్మల్ని అందుకు నేను ఒక తల్లి కొడుకు ఎలా ఉంటారు అన్న ఆ బాండింగ్ లోనే వెళ్ళింది త్రూఅవుట్ లాస్ట్ వరకు లాస్ట్ మేము క్లైమాక్స్ చేసే వరకు కూడా మేము అలా ఉన్నాం ఎక్కడ మేము ఆర్టిస్ట్ లో ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వలే మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన క్యారెక్టర్స్ చేశారు మీ కెరియర్ లో బట్ ఈ క్యారెక్టర్ స్పెషాలిటీ ఏంటి అండ్ మీరు మీరు దీన్ని కన్సీవ్ చేసిన విధానం ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ స్పెషాలిటీ అనేది వచ్చి ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ వచ్చి కొంచెం సెన్స్ సెన్సిటివ్ కదా దాన్ని ప్రజెంట్ చేసే అదే కదా కొంచెం అది కష్టం కానీ అది మాకు డైలాగ్స్ లో ఆయన కేర్ తీసుకోవాలి మాట్లాడి ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మీరు ఇద్దరు కూడా అంతే కేర్ తీసుకోవాలి అంతే కేర్ తీసుకున్నా అందుకని అది మాకు కాదు వర్క్ షాప్స్ చాలా హెల్ప్ అయినాయి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ వన్ టూ మంత్ షూటింగ్ ముందు వర్క్ షాప్స్ చేసాము అది చాలా హెల్ప్ అయినాయి వీ గెట్ టు నో ద ఆర్టిస్ట్ గెట్ టు నో యువర్ లైన్స్ శేఖర్ గారి మైండ్లో ఏముందో యూనో రఫ్గా తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ షూట్కి వెళ్ళే ముందు ప్రతి సినిమాకి ఇట్స్ అ మస్ట్ వర్క్ షాప్స్ I think we should thank Shekhar Kamala yeah, Garu yeah. for presenting <laughs> Naga Chaitanya Garu as Revanth. We are very happy and surprising, pleasantly surprised to see him in this wonderful character. And how uh, did the transformation come to you, sir? Revanth? <laughs> I think that ఇంకా జరుగుతానే ఉంటుంది నాకు తెలిసి ఇంకా శేఖర్ గారు యూనో సినిమా తీస్తే ఇంకా నేను ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతానే ఉంటుంది అన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి ఆ క్యారెక్టర్లో బట్ ఓకే వెన్ వర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ అంటే యా ఐ గాట్ మై రేవంత్ అని ఎప్పుడు అనిపించింది వర్క్ షాప్ లోనే గెటింగ్ దర్ గెటింగ్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే షూట్ లో షార్ట్ బ్యాక్ యూస్ టు ట్రై బేసిక్ అంటే ఇది మీ మేనేజర్ మా మేనేజర్ ఏదో ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో ఫైనలీ అంటే షూటింగ్ బిగినింగ్ లో వి గాట్ వి గాట్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ బేసిక్ అన్ని సెట్ సెట్ చేసుకున్నాము సో సో వర్క్ షాప్స్ లోనే వి గాట్ ద వైబ్ బేసిక్ వాళ్ళు చేస్తుంటారు అయితే అమ్మ పాత్రకి ఈశ్వరి రావు గారిని అనుకోవడానికి ఏంటి రీజన్ ఏంటి నాకు తెలియదు చెప్పండి చెప్పండి నాకు తెలియదు అంతే కదా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈశ్వరి రావు గారిని ఎందుకు తీసుకున్నారు ఈశ్వరి గారు అంటే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా షీఈస్ అంటే అందులో ఆమె రెప్యూటెడ్ కదా బేసిక్ మేము చూసాము అంటే ఆమె చాలా సినిమాలు చేసిన ఆవిడ సో ఏమైనా చేయగలదని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆ ఫేస్ అది మంచి అంటే నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది అండి అంటే కొన్నిటికి రీజనింగ్ అది ఏమి ఉండదు బేసిక్గా కానీ ఆ స్పెసిఫిక్గా నేను ఇలాంటి దగ్గర దగ్గర పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇందులో చూశాను అదేంటి మన అదేంటి పార అని చెప్పి కాలం కాలాలో చూసాను చూసి దగ్గర దగ్గర అలా అంటే సడన్గా అంటే అలా అనిపించింది అది అంటే ఫస్ట్ నేను కాలలో ఆ యాక్టర్ నన్ను రజనీకాంత్ పోటీ పడి నటించింది సో లైక్ అది నేను చూసి చెప్పి పెట్టాను కూడా యాక్చువల్లీ ఆ యాక్టింగ్ స్పెక్టాకుల్ అది అది ట్రిగర్ కానీ మన చాలా అట్లు మన ఇది మన ఇదేంటి అరవింద సమేత ఇట్లా అన్నీ కూడా అంటే పర్ఫార్మెన్స్కి ఏం మనం అంటే ఇంకా మనం రాసుకున్న తర్వాత అనుకుని రప్పించుకోవాలి తప్ప ఆమె అంటే ఆమెని స్పెషల్గా ఏమో షీ డజ్ నీడ్ అంటే ఇంట్రొడక్షన్ అంటే అండ్ నా చైతన్య గారు ఆల్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరి నుంచి ఎన్ని కాంప్లిమెంట్స్ వస్తున్నాయో అందరికీ తెలుసు మీకు మీ పర్ఫార్మెన్స్కి కానీ యాసకి కానీ డాన్స్కి కానీ సో హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ అంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసే ముందు స్క్రిప్ట్ వినాక లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఫ్రంట్ మీ జూంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఆ తెలంగాణ డైలెక్ట్ రేవంత్ క్యారెక్టర్ యూనో ఆ వరల్డే నాకు ఒక చాలా కొత్త వరల్డ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు అండ్ ఏ సినిమాలో కూడా అలా ట్రై చేయలేదు సో లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ స్టెప్ బై స్టెప్ నన్ను శేఖర్ గారు గైడ్ చేశారు అండ్ ఆల్సో టీమ్ చాలా వరకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది డైరెక్షన్ టీమ్ తెలంగాణ డైలెక్ట్లో ఆయన నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొన్ని స్టోరీసు ఆర్టికల్స్ నాకు చెప్తూ ఉండేవారు యూనో ఇలా జరుగుతుంది ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారని యూనో ఈ కాస్ట్ ఈ సెక్షన్ నుంచి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా హెల్ప్ అయింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం డబ్బింగ్ విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నారు అండ్ అఫ్ కోర్స్ హ్యావింగ్ వండర్ఫుల్ కో యాక్టర్స్ ఆల్వేజ్ ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది మనం షార్ట్ చేసేటప్పుడు మన కో యాక్టర్ మనకు ఆ ఎనర్జీ ఇచ్చేటప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఆన్ అ ప
ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఈ విషయంలో అండ్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈశ్వరి గారు మీకు తెలంగాణ యాస ముందు నుంచి అలవాటు ఏమైనా ఉందా మీరు ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ చదువుకోండి అవునా అసలు తెలియలేదు కొంచెం కూడా అఫ్ కోర్స్ అంటే చైతన్య గారు మా ప్రాక్టీస్ చేశారు ఇదంతా మాకు ముందు కూడా ప్రమోషన్స్ లో తెలుసు కూడా కాబట్టి వి నో దాట్ బట్ మీరు ఏం చేశారో మాకు తెలియదు కాబట్టి వి ఆర్ లైక్ ముందు నుంచి అలవాటు ఉండే ఉంటుంది యాస ఎలా అనిపించింది ఈ క్యారెక్టర్ లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ యాసతో పాటు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నిజంగా అక్కడ ఆ ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా ఎలా ఇమాజిన్ చేసుకోగలిగారు అదంతా కూడా డైరెక్టర్ గారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన చాలా పర్టికులర్గా ఉంటారు ప్రతిదీని ఆయన చెప్పించారు అసలు కొంచెం కూడా అది మనం ఆయన అనుకున్న దానికి బయటకు వెళ్ళకూడదు కిందకు తగ్గకూడదు చాలా దాంట్లోనే ఉండాలి మేము ఆ మీటర్లోనే చేయాలి అందుకని బాగా మాకు కొంచెం ఫస్ట్ వన్ వీక్ కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది కానీ తర్వాత ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయారు మమ్మల్ని బట్ యాక్చువల్లీ సార్ వెరీ సెన్సిటివ్ టాపిక్ మీరు తీసుకున్నారు అది కొంచెం అటు ఇటు అయినా ఒకసారి కన్వే అవ్వకపోవచ్చు ఇటు వెళ్తేనేమో హర్ట్ అవ్వచ్చు సో చాలా కత్తి మీద సాము లాంటిది ఇది దీన్ని డీల్ చేయడం ఎంత కష్టం అనిపించింది మాకు మాత్రం ఫస్ట్ సీన్ నుంచే ఆ చిన్న చైల్డ్హుడ్ రేవంత్ డాన్స్ చేసినప్పుడు వేసే ఆ రూపాయి దగ్గర నుంచే కనెక్ట్ అయితే చేసేసారు బట్ ఆ థాట్ అలా రావడం అది కన్సీవ్ చేయడం అనేది వీ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ సో ఎలా ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది సార్ అసలు ప్రాసెస్ అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ అంటే ఒక ఒక సినిమా ఇట్లా ఈ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి కాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ గురించి కానీ చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి కానీ చేద్దామని ఎప్పటి నుంచో ఉంది నాకు అంటే ఈ రెండు ఒకేసారి ఒక సినిమాలు అవుతాయి లేదు ఇట్లా ఇష్యూస్ అంటే ఐ బిన్ వెరీ క్లోజ్లీ అంటే ఎక్కువ కాలేజెస్ తిరగడం ఇలా అంటే స్కూల్స్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో వెళ్ళడం అంటే ఈ ఈ చైల్డ్ అబ్యూస్ గురించి ఒక నాకు పరిచయం ఉంది అంటే చాలా మంది చాలా మంది రావడం మాట్లాడటం అది అది విన్నాను చూసాను కూడా సో ఎప్పుడొకప్పుడు చేద్దామని కాస్ట్ గురించి అయితే నేను లీడర్ నుంచే ఎప్పుడైనా అది అవినీతి పట్టి చెప్పాను కదా కాస్ట్ గురించి కూడా చెప్దామని ఒక ఒక ఒకటి సీడ్ ఉండింది బేసిక్గా సో ఈ రెండు లవ్ స్టోరీలో రెండు కుదిరినాయి బేసిక్గా సో అందుకే అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అంటే నా 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 జనరలీ శేఖర్ కమల మార్క్ అనేది ఒక చిన్న రొమాంటిసైజింగ్ వాన తెల్లర్ రొమాన్స్ టిప్ హీరో హీరోయిన్ ఫైట్స్ అండ్ గుడ్ గుడ్ నేచర్డ్ నేబర్హుడ్ వాట్ ఎవర్ అందరు అలా అలా అన్ని వచ్చి ఇందులో నేను అంతర్లీనంగా ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేశాను సో స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఒక ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ అంటే ఎక్కడైనా దాన్ని ఎక్కడైనా ఇది ఈ షాక్ అవుతారో ఆడియన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కాకుండా మెల్లగా ముందు నుంచి తీసుకురావడం అనేది ఒక ఒక డిఫికల్ట్ రైటింగ్ బేసిక్గా సో చైల్డ్హుడ్ నుంచే మేము అది 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 అండర్ కరెంట్ అలా మెయింటైన్ చేస్తూ స్టిల్ టెలింగ్ ద స్టోరీ వాజ్ వాజ్ అ అండ్ అండ్ బీయింగ్ కరెక్ట్ ఆల్సో అదేంటి కరెక్ట్ ఎక్కడ తప్పు చేయడం మీరు అన్న టిటోడు వెళ్ళినా ఎవరికైనా అఫెండ్ అవుతారు ఇట్లాంటివన్నీ ఇష్యూస్ తోటి జాగ్రత్తగా మాకు మాకు వచ్చినంతగా మా తెలి నాకు తెలిసినంతగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేశాననుకోను బేసిక్గా మ్యాక్సిమం ట్రై చేసి చేసాం అనమాట అండ్ దే హెల్ప్ టోటలీ ఐ మీన్ టోటలీ టోటలీ ద క్యారెక్టర్స్ లివ్డ్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ బౌండరీస్ అందుకే అందరు దే ఆర్ హ్యాపీ పీపుల్ ఆర్ హ్యాపీ ఎంజాయింగ్ అండ్ దే ఆర్ రియలీ వాంట్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఇందాక కూడా మాటల్లో అన్నారా బైక్ మీద సడన్గా దూకేసి దొరికిన కర్ర తీసుకొని ఆ డైలాగ్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్లోనే భలే అనిపించింది ఇంకా సినిమాలో చూస్తే ఇంకా ఎంజాయ్ చేసాం అనమాట అది ఆ సీన్ టేక్స్ కానీ ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి ఏమైనా చెప్తారా బైక్ మీద అలా సడన్గా దూకేయడం టేక్స్ ఏమి చేయలే మేము లేదు నార్మల్ ఏం బట్ ఐ థింక్ ఆల్ సీన్స్ నాకు ఈశ్వరి రావు గారితో ఉన్న సీన్స్ అన్నీ అలాగే కన్సీవ్ చేశారు ఒక వెరీ న్యాచురల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యూనో సో ఒక చిన్న లవబుల్ యాంగిల్ ఉంటుంది అండ్ ఒక చిన్న హ్యూమర్ కూడా ఉంటుంది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది మదర్తో ప్రతి సీను మాట్లాడేటప్పుడు ఒక చిన్న హ్యూమర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది పై అండ్ ఒక న్యాచురల్ లేయర్ కూడా యాడ్ అయి ఉంటుంది సో మళ్ళీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ వెరీ సెన్సిబుల్ డైలాగ్ సమ్ ఫిలాసఫీ కూడా ఉంటుంది అవును సీరియస్లీ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టు యూ ద వే యూ కన్సిడర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే లవ్ స్టోరీలో ఇవన్నీ చెప్పడం అనేది ఇది చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది సార్ మా అండ్ అరకరం అని నాకు గుర్తు రాగానే గంగవ్వ కూడా గుర్తొచ్చింది థియేటర్లో అయితే విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ వినడానికి రెడీ అయ్యా మీరు గంగవ్వని అఫ్కోర్స్ పిలిచేద్దామా పిలిచేద్దాం
చూసినావా సినిమా సినిమా చూడలేదు కానీ నాకు టికెట్లు పంపించపోతే మీరు పంపియ్యపాయే మా మనవడు నాగ సైతన పంపియ్యపాయే మా ఈశ్వర్ గారు పంపియ్యపాయి నన్ను తెప్పించుకోకపాయి ఎంత పని జరిగింది మా మనవడు అవుతాడు అనలా సినిమాలా హీరో ఎట్లా మా మనవడు అన్న పంపియ్యపాయ ఇగో అరకరం మళ్ళీ అమ్ముతారంట చికెన్ కూర మా మానవాడు అప్పుడు మా ముసలాయ తాత అమ్మ సంపాదించిన భూమి అమ్ముకుంటాను అన్నాడు అమ్ముకుంటానంటే ఒక గుంటకు వంద రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు అలా తాత నువ్వు ఎట్లా అమ్ముకుంటావు గాల బిర్యాని ఎందుకు చేసుకుంటావు అద్దు నీకు అని చెప్పిన సో ఎట్లా అనిపించింది సార్ తో అక్కడ వెళ్ళి చేయడం నాకు బాగా మంచిగా అనిపించింది మంచిగా హిట్ అయింది శేఖర్ కమల గారు సాతం టీవీలో మొన్న చెప్తుండు పక్కవాళ్ళ ఇంట్లో టీవీ ఉంటే పోయి చూసిన కొన్ని అర్థాలు చెప్తుండు నువ్వు ఎట్లా రాసినావు నువ్వు ఎట్లా అంటే నేను ఇట్లా రాసిన నేను ఇట్లా నాకు ఇట్టు ఇట్లున్నది ఇట్లున్నది అంటే బాగా మంచిగా అయింది సినిమాని అలా కాళ్ళు అలా వార్తలు చెప్తుండు చెప్తే నేను ఈ నుడు పెట్టిన చూడాలి మరి నువ్వు సినిమా చూడకపోతే ఇట్లా చేసిన తర్వాత సినిమా ఇవరకు నేను మొదలే చూడలేదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేసిన సినిమాతో ఐదు సినిమాలు చేసిన నేను ఒకటి అన్న చూసి మీరు పంపించపోతే టికెట్లు అది ఏం అడిగినా మీ దగ్గరకే వస్తున్నారు డౌట్ లేదు కానీ సార్ నిజంగా గంగవ్వ ఉండడం అనేది ఆథెంటిసిటీకి ఇంకొంచెం యాడ్ అయింది అని అనిపించింది అది రాసుకునేటప్పుడే ఆ అవ్వ క్యారెక్టర్ అది నేను చేసిన అన్ని పెట్టలే ఒక మూడే టేకులు చేసింది కానీ నేను చేసిన బాగానే ఉండే కానీ అవన్నీ తీసేసి నేను పొయ్యి కాడ పొయ్యి ఉంది రాపాయే నా గంజులు రాపాయే నీ బ్యాగ్ వేసుకొని పోతివి బ్యాగు గాళ్ళ పిల్ల నేను చేసుకునేదంటే ఎత్తెత్తివి నాకు సినిమా చూసిన వాళ్ళు చెప్తుండ్రు సినిమా చూసారు గంగ వచ్చిందంటే మొత్తం ఇలా కొడుతుర్రు అట సౌండ్ బాగా ఇస్తాను చూసి వచ్చిన వాళ్ళు మా ఊళ్ళో వాళ్ళు చూసి వచ్చింది జైతాల కాడ అయితే ఎప్పుడు చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి నువ్వేం చేసావు ఆన్ సెట్స్ కూడా తెలుసా వాళ్ళకి చెప్తారు కదా గిరి చేసిన గిరి చేసిన శేఖర్ గారు కట్ చేసేసారంట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది పక్కకు ఉండే వరకు అది కట్ చేసినట్టు ఎంత ఉంటే అంత మంచిగా చేసిన నువ్వు బాగా చెప్పిన ఈశ్వర్ గారు నాకు మంచిగా చాలా చేసుకుంటున్నాడు మా ఈయన పేరు అది రేవంతు గాని బిడ్డని ఎట్లా చేసుకుంటావు రా నువ్వు అద్దు నాని అని పిల్లే అద్దు నీకు అంటే అమ్మ చేసుకుంటే అంటాడు బ్యాగ్ వేసుకొని అత్తాడు బ్యాగ్ ఆడ వారెత్తాడు నేను నీళ్లు గాగ పెడతా ఆడ అన్నం కూర ఉంటుంది గాడి వేసుకుంటానంటే గానికి ఎట్లా అన్నం పెడతావని ఇవ్వంటది అంటే నేను అన్నం కూర గాంజు పట్టుకొని పోతా పోతే నన్ను ఒకటి వేసిండు నాకు కొన్ని కొన్ని నాకు ఉంటే కానీ కొద్దిగా మీ అంత రావు కదా బాగా రోజుల ఐదు ఏంటి కారణం వచ్చింది కదా సినిమా అయిపోయింది అయితే మొన్న ఇరవై నాలుగు తారీఫు నాడు రిలీజ్ అయింది నేను ఎక్కడికి అయిందంటే ఇది రిలీజ్ అయిన రోజు అది మా మహేష్ అది చిరంజీవితో సినిమా యాక్టింగ్ యాక్టింగ్కు ఆ షూటింగ్లో ఉన్నావు అక్కడికి పోయిన అదే ఊరు అంటారు బాగా దూరం పోయి అందుకని చూడలేదు సినిమా ఇరవై నాలుగు నాడు ఇది రిలీజ్ అయింది అన్ని ఇంచు ఇంచు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది మొత్తం ఊటికి ఊటికి పోయిన ఊటీ ఊటికి ఊటీలా తొమ్మిది నిన్నదాక మొన్న వచ్చిన నేను మళ్ళా ఆ సార్కు నేను నా అమ్మమ్మను నేను అమ్మను చిరంజీవి సార్కు అమ్మను అన్ని చూసుకోవాలి నేను మరి శేఖర్ సార్ నేమైనా అడుగుతావా ఎందుకు కట్ చేశారు అవి కాదు సినిమాలు మళ్ళీ ఏమన్నా రాస్తే అవ్వ కావాలంటే అత్త అది రాత్తే అతడే మళ్ళా శేఖర్ కమల సైతం నేను రెండు సినిమాల సైతం పాపం బాగా మంచిగా చూసుకున్నాడు అరుసుకున్నాడు అని సైతం మంచిగా ఇంత గౌరవంతంగా చూసుకుంటాడు కానీ అట్లా ఇట్లా కోపం లేదు 
ఆయనను రాయాలి ఆయనని డైరెక్టర్గా ఆ షాట్ రాకున్నా కానీ మళ్ళీ శాంతంగా తీపించుకుంటాడు బాగా మంచి శేఖర్ కమల గారు అవును గంగవ ఫ్లోకి మనం అసలు అడ్డ వేయలేం కానీ ఆన్ సెట్స్లో ఆ ఇచ్చిన డైలాగ్ని తను చెప్పే విధానం ఎలా ఉంటుంది వెంటనే తను పట్టి చెప్పేస్తుందా చేసుకుని జస్ట్ చెప్తుంది అంటే అర్థం చేసుకుని సొంత అంటే ఇంప్రోవైజేషన్ చాలా ఉంటుంది కొన్ని నాలుగు మాటలు ఎక్కువ అన్నట్టున్నారేమో కదా అంటే కంటెంట్ తీసుకుంటుంది అంతే గంగావ స్టైల్ గంగావ స్టైల్ గంగం స్టైల్ లాగా ఓకే గంగవ చైతన్య గారిని ఏమైనా అడుగుతావా ఆయన ఏమన్నా సినిమాలకి ఆకలింకు పోతే మాకు నానమ్మ లెక్క అమ్మమ్మ లెక్క కావాలని ఆయన కోరుకుంటే ఆయనకు వచ్చి ఏం చెప్తావు ఈశ్వర్ ఈశ్వర్ గారు ఆమెనే తీసుకుంటది నన్ను ఆమె నాకు పరిచయం బాగా చేసుకుంటుంది ఆమె ఇస్తుంది ఆమె గంగవ కావాలంటది బాగా మంచిగా చూసుకున్నది ఇది కాకపోతే ఇది టీ దాయ కాడ పనులు పాలాల కాడ నన్ను మంచిగా అరుచుకున్నారు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ గౌ గబ్బా వచ్చినందుకు మంచి కబుర్లు చెప్పినావు కాసేపు నవ్వించినావు చాలా చాలా బాగా మంచిగా చూసుకుంది సో ఓవరాల్గా మ్యాజికల్ మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇది ఇందాక వస్తుంటే కూడా నాకు వరుసగా ఈ సినిమా పాటలే వస్తున్నాయి అంత మ్యూజికల్ సక్సెస్ అయిపోయింది అండ్ ఇది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సినిమా చూసిన తర్వాత కనెక్ట్ అయ్యే విధానం ఇంకో లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మాకు ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ తరరంపంకి విన్నప్పుడు ఒకలా అనిపిస్తే ఆ సిచ్యువేషన్లో చూసినప్పుడు అసలు లైక్ గూస్ బమ్స్ లాగా వచ్చింది అనమాట మిలిటరీ పర్ఫార్మెన్స్ సో ఫైనల్గా సినిమా గురించి సక్సెస్ గురించి ఒక్కొక్క మాట చాలా అంటే తప్పకుండా అందరూ చూసి తినాల్సిన సినిమా త్వరగా వెళ్ళి థియేటర్ కేర్ఫుల్గా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ పాటించి సినిమాకి వెళ్ళి చూడండి సినిమా తప్పకుండా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎస్ అండ్ సేమ్ యా లవ్ స్టోరీ ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అయింది ఆడియన్స్ చాలా బాగా ఆదరించారు సినిమాని సో 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 హ్యాపీ ఫర్ దాట్ అండ్ మెయిన్ ఏంటంటే ఆనెస్ట్గా ఆనెస్ట్గా బాగా నమ్మి చేసాం ఈ సినిమా అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా ఏ సినిమాకి ఇంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఏ సినిమా నన్ను ఇంత ఎఫెక్ట్ చేయలేదు సో వెన్ ద ఆడియన్స్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ఇట్ సో వెల్ చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఫర్ ద టీమ్ చాలా కష్టపడ్డారు ఇది ఒక మ్యాజికల్ జర్నీ యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా చాలా యునో అన్నీ చాలా మ్యాజికల్గా జరిగినాయి ఈ సినిమాకి స్టోరీస్ చెప్తూ ఉండాలంటే సో వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ద టీమ్ అండ్ అలాగే ఎవరైతే సినిమా చూసారో థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్ అండ్ ఎవరైతే సినిమా చూడలేదో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని థియేటర్కి వచ్చి సినిమా ఎంజాయ్ చేయండి మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఇది ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఈ సక్సెస్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఐ థింక్ అదే యాక్టర్ మనం ఎప్పుడు వీ నీడ్ టు జస్ట్ కీప్ గెటింగ్ బెటర్ ఆల్వేస్ ఈ ప్రొఫెషన్ లైఫే ఒక వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లాగా సో కంటిన్యూస్లీ మనం జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్ టు గెట్ బెటర్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక బూస్టప్ ఇస్తుంది ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది బట్ ఆల్సో ఒక యాడెడ్ ప్రెషర్ నెక్స్ట్ సినిమా ఆల్వేస్ ప్రీవియస్ మూవీతో కంపేర్ చేస్తారు యూ హ్యావ్ టు కీప్ గెటింగ్ బెటర్ సో జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డర్ అంతే అండ్ ఈశ్వరి రావు గారు యువర్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద టీమ్ అండ్ ఇప్పుడు సక్సెస్ మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది పర్సనల్గా సినిమాకి సంబంధించి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందండి అండ్ మాకు వర్కింగ్ చేసిన విధానం కూడా మాకు కొత్తగా అనిపించి కొంచెం ఫస్ట్లో కొత్తగా అనిపించింది కానీ తర్వాత ఒకే ఫ్యామిలీగా మేము వర్క్ చేస్తాము శేఖర్ గారితో కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగానే మా అంటే నా లైఫ్లో ఇది ఒక మైలురాయిగా ఉండిపోతుంది చాలా సంతోషం ఇంత ఇంత ఇదిలో ప్యాండమిక్లో కూడా మా సినిమాని ఇంత ఇదిగా ఆదరించినందుకు ప్రేక్షకులందరికీ సంతోషం చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను చూడలేని వాళ్ళు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా చూడవలసిన సినిమా గంగవ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్ను మళ్ళీ తీసుకుంటారులే ఇప్పుడే చెప్పేసినావు అడిగేసినావు కాబట్టి మళ్ళీ కూడా శేఖర్ కమల గారు సతం సరిగా అన్నం తిన్నరు తినలేదు అలా ఆడ సినిమా చేసుకునే కాళ సైతం మేము అందరం మంచిగా తిన్నా కానీ శేఖర్ కమల గారు సరిగా తిని తిననట్టే ఉండు ఇప్పుడు రిలేజ్ అయిన ఓలే చాలా సంతోషం ఉన్నారు ఒక గుండె దడుకు దడుకోవాలి ఎట్లుంటుంది ఏంది ఎట్లా చూసుకోవాలి ఏం ఎక్కడ మార్పు పోతుందని ఆయన సరిగా అన్నం సరిగా మామూలు కాదు గంగ
Thank you so much, Andar ke. Once again, hearty congratulations for this huge success. Thank you so much. Celebrate, chase, kawali, enjoy, chayali, and manspurti ko korkun. Thank you so much. Thank you.